আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর ফাদমিন জামান কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন এফসিপিএস পার্ট ওয়ান মেডিসিন গ্রুপ এবং আমার পক্ষ থেকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা আচ্ছা আপনারা অলরেডি অবগত আছেন যে এই মাসের সাতাশ তারিখে আপনাদের আমাদের গ্রুপে কার্ডিওলজি পরীক্ষা হবে কার্ডিওলজি এসপিএস পার্ট ওয়ান মেডিসিন এর জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক একটি সিস্টেম আচ্ছা আমি আজকে যে টপিকটি নিয়ে কথা বলতে এসেছি এটা একটি ভাইটাল একটি টপিক কার্ডিওলজি ডিজিজ ডায়াগনোসিস করার জন্য অথবা ডিজিজ অ্যাসেসমেন্ট করার জন্য ডায়াগনোসিস কোয়ান্টিফিকেশন এবং আইডেন্টিফিকেশন করার জন্য ইকোকার্ডিওগ্রাফি অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি ইনভেস্টিগেশন এখন ইকো কার্ডিওগ্রাফি আমরা কয়েকভাবে করতে পারি সেটা আপনাকে জানতে হবে যেমন আমরা ট্রান্সফোরাসিক ইকো কার্ডিওগ্রাফি করতে পারি এক দুই এ হচ্ছে ডপলার ইকো কার্ডিওগ্রাফি করতে পারি এবং তিন তিনে হচ্ছে আমরা এখানে কি আছে দেখেন ট্রান্স ইসুফেজুয়াল ইকো কার্ডিওগ্রাফি করতে পারি এবং আরেকটি ইকো কার্ডিওগ্রাফি আছে সেটা হচ্ছে স্ট্রেস ইকো কার্ডিওগ্রাফি ডেভিডসন অনুযায়ী মোটামুটি আমরা চার ধরনের ইকো কার্ডিওগ্রাফি করতে পারি এখন আসেন এই চার ধরনের ইকো কার্ডিওগ্রাফি আমরা কোন ক্ষেত্রে কোন ইকো কার্ডিওগ্রাফি করবো সেটা একটু জেনে নেওয়া যাক যেমন প্রথমেই বলা আছে ট্রান্সথোরাসিক ইকো কার্ডিওগ্রাফি ট্রান্সথোরাসিক ইকো কার্ডিওগ্রাফি আমরা কমনলি জানি রেফার টু অ্যাস ইকো দেখেন এখানে বলা আছে কমনলি রেফার টু অ্যাস ইকো is obtained by flashing an ultrasound transducer on the chest wall to image the heart structures as a real-time two-dimensional slice. This can be used for rapid evaluation of various aspects of cardiac structure and function. Normally, we have an investigation that is called transthoracic cardiography. It is commonly the hierarchy. Now, we know that the common indication of echocardiography is the echocardiography. Here, we see the box is 16.4. এই বক্সে কিছু কমন ইন্ডিকেশন সম্পর্কে বলা আছে আপনি যখন একটা ডিজিজ ডায়াগনোসিস করতে চাবেন বা একটা ডিজিজের যখন সাইন্স সিমটমস পাবেন যখন আপনি ইকো কার্ডিওগ্রাফি এক্সামিনেশন ইনভেস্টিগেশনটা দিতে চাবেন তখন এই কমন ইন্ডিকেশন ইন্ডিকেশনগুলো আপনাকে আগে আইডেন্টিফাই করতে হবে দেখুন তাহলে এখানে প্রথমে কি বলা আছে এখানে আপনার একটা ওয়েতে মনে রাখতে পারেন সেটা হচ্ছে আমি বলে দিচ্ছি এটা হচ্ছে আপনারা যেটা বলতে পারেন সেটা হচ্ছে এখানে দেখেন প্রথমে কি বলেছে আপনার একটা নিউমনিক্স মনে রাখবেন সেটা হচ্ছে থ্রি ভি থ্রি ভি একটা হচ্ছে প্যাস থ্রি ভি প্রথমে ফার্স্ট ভিতে দেখুন এখানে কি বলেছে লেফট অ্যাসেসমেন্ট অফ লেফট ভেন্টিকুলার ফাংশন লেফট ভেন্টিকুলার ফাংশন অ্যাসেসমেন্ট করার জন্য আপনাকে ইকো কার্ডিওগ্রাফি করতে হবে ভি দে মনে রাখবেন লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফাংশন তারপর দেখেন ডায়াগনোসিস অ্যান্ড কোয়ান্টিফিকেশন অফ সিভিয়ারিটি অফ ভাল ডিজিজ এখানে ভিতে হচ্ছে ভালভ তাহলে সিভিয়ারিটি অব দ্য ভালভ ডিজিজ ভিতে হচ্ছে ভালভ তারপর হচ্ছে দেখেন এখানে আইডেন্টিফিকেশন অফ ভেজিটেশনস অ্যান্ড ইন অ্যান্ডোকার্ডাইটিস ভেজিটেশনস ভিতে হচ্ছে ভেজিটেশনস ইন অ্যান্ডোকার্ডাইটিস তারপর দেখেন থ্রি ভি তিনটা ভি চলে গেল এখন আছে পেস পিতে কি ডিটেকশন অফ প্যারিকার্ডিয়াল ইফিউশন প্যারিকার্ডিয়াল ইফিউশন ডিটেক্ট করার জন্য আপনাকে 
ইকো করতে হবে তারপর ইতে ইতে বলা আছে দেখেন আইডেন্টিফিকেশন অফ স্ট্রাকচারাল হার্ট ডিজিজ অর ইন্ট্রাথোরাসিক থ্রম্বাস ইন সিস্টেমিক অ্যাম্বুলিজম কোনো স্ট্রাকচারাল হার্ট ডিজিজ অথবা যদি কোনো ইন্ট্রাথোরাসিক থ্রম্বাস থাকে সিস্টেমিক অ্যাম্বুলিজমে সেক্ষেত্রে আপনাকে ইকো করতে হবে ইতে হচ্ছে অ্যাম্বুলিজম তারপর হচ্ছে এস বাকি থাকে হচ্ছে এস সে আছে এসে হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন অফ স্ট্রাকচারাল হার্ট ডিজিজ ইন এট্রিয়াল ফিব্রিলাইজেশন কার্ডিওমায়োপ্যাথিস অর কনজিনাল কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ দেখেন স্ট্রাকচারাল হার্ট ডিজিজ ইন আর্টি এট্রিয়াল ফিব্রিলাইজেশন স্ট্রাকচারালের এস তাহলে থ্রি ভি পেস তার মানে আমরা কি করব লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফাংশন অ্যাসেসমেন্টের জন্য আমরা ইকো করব ভাল ভিজিজ সিবিআরটি ডায়াগনোসিস অ্যান্ড কোয়ান্টিফিকেশনের জন্য আমরা ইকো করব এন্ডোকার্ডাইটিসের ভেজিটেশনস আইডেন্টিফিকেশনের জন্য আমরা ইকো করব এবং বাকি তিনটা বললাম পেস সুতরাং এটা এটা দিয়ে আপনারা ইজিলি মনে রাখতে পারেন খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বক্স আচ্ছা তারপর আসেন আমরা এখন পড়ব হচ্ছে ডপলার ইকো কার্ডিওগ্রাফি ডপলার ইকো কার্ডিওগ্রাফিতে দেখুন কি বলা আছে এখানে মেনলি দেখা যাচ্ছে ব্লাড ফ্লো প্রোভাইডস ইনফরমেশন অন ব্লাড ফ্লো ইন দ্য হার্ট অ্যান্ড দ্য গ্রেট ভেসেলস আমাদের হার্টের ভিতরে যে চ্যাম্বার আছে অ্যাট্রিয়াম অ্যান্ড ভেন্ট্রিকল সেখানে যে মাইট্রাল ট্রাইকাসুইড ভালভ এবং এরোটিক পালমারি ভালভ এই চারটা ভালভ দিয়ে যে ব্লাড ফ্লো হয় একটা চ্যাম্বার থেকে একটা চ্যাম্বারে এবং চ্যাম্বার টু গ্রেট ভেসেলসে সে ব্লাড ফ্লোগুলোর ইনফরমেশন আমরা জানার জন্য আমরা টপলার ইকো কার্ডিওগ্রাফি করবো এখানে দেখেন কি বলা আছে ডপলার ইকো কার্ডিও ক্যান দেয়ার ফর প্রোভাইড দ্য স্পিড অ্যান্ড ডিরেকশন অফ ব্লাড ফ্লো ইন দ্য হার্ট চ্যাম্বার্স অ্যান্ড গ্রেট ফেসেলস খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা লাইন তারপর হচ্ছে দি ইনফরমেশন ক্যান বি প্রেজেন্টেড আইদার এজ এ প্লট অফ ব্লাড ভ্যালোসিটি এগেন্স টাইম ফর এ পার্টিকুলার পয়েন্ট ইন দ্য হার্ট দেখেন ফিগার সিক্সটিন এখানে কি বলা আছে সিক্সটিন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ানে বলা আছে দেখেন এখানে এরোটিক ভালভ দেওয়া আছে ফিগারে এরোটিক ভালভ দিয়ে যখন লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে এরোটিক এরোটাতে যখন ব্লাড পাস করবে এরোটিক ভালভ এরোটিক ভালভ দিয়ে তখন সেই দেখেন যে ফ্লোটা ফ্লোটা দেখানো হয়েছে পিঙ্ক কালার দিয়ে এখানে দেখেন বলা আছে এস মানে এরোটিক স্টেনোসিস যদি এনো স্ট্যানোস্ট এরোটিক ভালভ থাকে সেই ক্ষেত্রে কিভাবে ফ্লোটা যাবে সেই সম্পর্কেই বলা আছে দেখেন এখানে কি বলা আছে নিচে ফিগার নিচে দ্য এরোটিক ভালভ ইজ ইমেজড অ্যান্ড এ ডপলার বিম পাস ডিরেক্টলি থ্রো দ্য লেফট ভেন্টিকুলার আর ফ্লো ট্রাক অ্যান্ড এরোটা ইন টু দ্য টার্বুলেন্ট ফ্লো বিয়ন্ড দ্য স্ট্যানোস্ট ফ্লাল দ্য ভ্যালোসিটি অফ দ্য ব্লাড সেলস ইজ রেকর্ডেড টু ডিটারমাইন দ্য ম্যাক্সিমাম ভ্যালোসিটি অ্যান্ড হেন্স দ্য প্রেশার গেডি অ্যান্ড অ্যাক্রস দ্য বাল্ব তার মানে হচ্ছে এখানে যে ব্লাডের ব্লাড সেলগুলা পাস করতেছে সেটার ভ্যালোসিটি রেকর্ড করা হয় টু ডেটারমাইন দ্য ম্যাক্সিমাম ভ্যালোসিটি অ্যান্ড হেন্স দ্য প্রেশার গেডিয়েন্ট অ্যাক্রস দ্য ভাল আমরা ভালভের চার দিকে যে প্রেশার গেডিয়েন্ট সেটা আমরা মেজারমেন্ট করতে পারি ডপ্টার ইকো কার্ডিওগ্রাফি দিয়ে তাহলে আপনারা তো বুঝতে পারলেন ডপ্টার ইকো কার্ডিওগ্রাফির কাজ কি এখন দেখেন ইন ডিটেলস আরও কিছু বলা আছে যেমন ডপলার ইকো কার্ডিওগ্রাফি ইজ ইউজফুল ইন ডিটেকশন অফ ভালভুলার রিগার্জিটেশন হোয়ার দ্য ডিরেকশন অফ ব্লাড ফ্লো ইজ রিভার্স অ্যান্ড টার্বুলেন্স ইজ সিন যেমন এখানে দেখেন আরেকটা ফিগার আছে ফিগার সিক্সটিন পয়েন্ট টু টু সিক্সটিন পয়েন্ট টু টুতে কী বলছে ইকো কার্ডিওগ্রাফি ইলাস্ট্রেশন অফ দ্য প্রিন্সিপাল কার্ডিক স্ট্রাকচারস ইন দ্য ফোর্থ চ্যাম্বার ভিউ মানে কালার ফ্লু ডপলার হ্যাজ বিন ইউজ টু ডেমোনস্ট্রেট দ্য মাইটাল ডিকার্জিটেশন এ ফ্লেম শেফট ইয়েলো আর ব্লু টার্বুলেন্ট জেটি টু দ্য লেফট অ্যাট্রিয়াম এখানে দেখেন লেফট অ্যাট্রিয়াম লেফট অ্যাট্রিয়াম থেকে আমরা কি জানি লেফট ভেন্ডি করে ব্লাড যাবে কোন ভাল পাস করে যাবে মাইটাল ভালভ এখন যদি মাইটাল ভালভে মাইটাল রিকার্জিটেশন হয় মাইটাল ভালভে যদি মাইটাল রিকার্জিটেশন হয় সেক্ষেত্রে কি হবে লেফট ভেন্ডি করলে কি ঠিক মতো ব্লাড যাতে যেতে পারবে পারবে না ব্লাড হচ্ছে রিভার্স হবে 
মানে ভেন্ট্রিকলে না গিয়ে আবার এট্রিয়ামে ব্যাক করবে তাহলে কি হবে দেখেন এই যেখানে ফিগারে বলা আছে ফ্লেম শেফট ইয়েলো ব্লু কালার ইয়েলো এবং ব্লু কালার একটা ফ্লেম শেফট একটা ব্লাডের ভ্যালুসিটি দেওয়া আছে টার্বুলেন জেট সেটা হচ্ছে ভেন্ট্রিকলে না গিয়ে আবার ব্যাক করতেছে সেটা এখানে বলা আছে এবং এটা আমরা কোন ইকোকার্ডিওগ্রাফি দিয়ে দেখতে পারবো ডক্টর ইকোকার্ডিওগ্রাফি আর কি কি বলা আছে ডপলার ইকোকার্ডিওগ্রাফি দিয়ে আমরা আর কি কি দেখতে পারি ভালো বড় রিগার্ড জিনিস তো বললামই মাদার ডিরেকশন ব্লাড ফ্লো ইজ রিভার্স অ্যান্ড টার্বুলেন্স ইজ সিন ইন দ্য প্রেজেন্স অফ এরোটিক স্টেনোসিস মানে এরোটিক স্টেনোসিস মানে স্টেনোস ভাল তারপর হচ্ছে রিগার্জিটেশন হলে এগুলো আমরা দেখতে পারবো এখন আসেন এখানে নিচে আরও কিছু বলা আছে অ্যাডভান্স টেকনিক্স ইনক্লুড থ্রি ডাইমেনশনাল ইকো কার্ডিওগ্রাফি ইন্টারভার্সুলার আল্ট্রাসাউন্ড ডেফাই ডিফাইন্স ভেসেল ওয়াল অ্যাবনর্মালিটিস অ্যান্ড গাইডস কর্নার ইন্টারভেনশন এটা হচ্ছে ইন্টারভাসকুলার আল্ট্রাসাউন্ড আর ইন্টার কার্ডিয়াক আল্ট্রাসাউন্ড প্রোভাইডস হাই রেজুলেশন ইমেজেস টিস্যু ডপলার ইমেজিং কোয়ান্টিফাইস মাইক্রোডিয়াল কন্ট্রাক্টিলিটি অ্যান্ড ডায়স্টলিক ফাংশন অ্যান্ড স্পেকাল ট্র্যাকিং অ্যাসেস মাইক্রোডিয়াল মোশন অ্যান্ড স্ট্রেইন এগুলো একটু দেখে রাখবেন খুব ইম্পর্টেন্ট এখন আসেন ট্রান্স ইসুফেজিয়াল ইকো কার্ডিওগ্রাফি ট্রান্স ইসুফেজিয়াল ইকো কার্ডিওগ্রাফি অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক সেটা কি হবে সেটা কখন আমরা ব্যবহার করব ইউজ করব কখন ট্রান্স ইসুফেজিয়াল ইকো কার্ডিওগ্রাফি ইনভলভস পাসিং অ্যান্ড এন্ডোস্কোপ লাইক আল্ট্রাসাউন্ড প্রোপ ইন্টু দ্য ইসুফ ফেগাস এটা ইসুফ ফেগাসের ভিতরে একটা আল্ট্রাসাউন্ড প্রোপ দেওয়া হয় অ্যান্ড আপার স্টোমাক আন্ডার লাইফ সেডেশন অ্যান্ড পজিশনিং ইট বিহাইন্ড দ্য লেফট এট্রিয়াম লাইট একটা সিডেশন ইউজ করা হয় এবং ল্যাপটেট্রিয়ামের পেছনে এই প্রুফটা রাখা হয় সেই ক্ষেত্রে তাহলে আমরা ডিরেক্ট দেখতে পারি ল্যাপটেট্রিয়ামের যে স্ট্রাকচার ইট ইস পার্টিকুলারলি ইউজ ফর ফর ইমেজিং স্ট্রাকচার সাস এস দ্য ল্যাপটেট্রিয়াল অ্যাপেন্ডেজ পালমারি ভেইনস থ্রোরাসিক আউটার ইন্ট্রা ইন্টারেট্রিয়াল সেপটাম হুইস মে বি পোরলি ভিজুয়ালাইজড বাই ট্রান্স থ্রোরাসিক কার্ডিওগ্রাফি তার মানে আপনারা অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন এখন ট্রান্স ইসুফিজিয়াল কার্ডিওগ্রাফির যে কাজটা সেটা হচ্ছে যখন আমরা ট্রান্স থ্রোরাসিক ইকো কার্ডিওগ্রাফি করে এই ভাইটাল স্ট্রাকচারগুলো আমরা ঠিকমতো বুঝতে পারবো না বা পুরলি ভিজুয়ালাইজ হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা ট্রান্স ইসুফিজিয়াল ইকো কার্ডিওগ্রাফি ব্যবহার করে এগুলো সুন্দরভাবে দেখতে পারবো তাছাড়া যেসব পেশেন্ট ওভার ওয়েট যেখানে এখানে বলা আছে দ্য পেশেন্ট ইস ওভার ওয়েট ওর হেজ অবস্ট্রাকটিভ এয়ার ওয়েডিজ মানে এজ মা সিওপিডি এগুলো থাকলে এসব সেসব পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা এটা ইউজ করতে পারি দ্য হাই রেজুলেশন ইমেজেস দ্যাট ক্যান বি অফ টেন ম্যাক্স ট্রান্স ইস্যু ফেজ ট্রান্স ইস্যু ফেজ যেগুলো পার্টিকুলারলি ভ্যালুয়েবল ফর ইনভেস্টিগেটিং পেশেন্টস উইথ পোস্থেটিক স্পেশালি মাইটাল ভাল্ভ ডিসফাংশন কনজেনিটাল অ্যাবনর্মালিটিস সাস এস এস ডি এরোটিক ডিসেকশন ইনফেক্টিভ অ্যান্ডোকার্ডাইটিস ভেজিটেশনস দ্যাট আর টু স্মল টু বি ডিটেক্টেড বাই ট্রান্স ইকো কার্ডিওগ্রাফি অ্যান্ড সিস্টেমিক এম্বোলিজম ইন্টারকার্ডিয়াক থ্রম্বাস অর মাসেস এই যে এখানে কিছু ডিজিজ সম্পর্কে বলা আছে এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এসব ক্ষেত্রে আমরা ট্রান্স ইসুফেজাল ইকো কার্ডিওগ্রাফি ব্যবহার করব এগুলো সেম সি কিউ হিসেবে আসতে পারে এখন দেখবেন বিসিপি এস যে প্যাটার্নে প্রশ্ন করছে এফ সি এস পার্ট ওয়ান এক্সামে সরাসরি বক্স থেকে কোয়েশ্চেন অনেক ক্ষেত্রে এম সি কিউতে দিচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে আপনাকে ভিতরে ইন ডিটেলস এই এম সিকিউগুলো পড়তে হবে যেখানে দেখবেন যে চারটা থেকে পাঁচটা বা ছয়টা এরকম বলা আছে এক্সাম্পল দেওয়া আছে সেই ক্ষেত্রে সেই সব লাইনগুলো আপনাদের পড়তে হবে এসব লাইন থেকে কোয়েশ্চেন হতেই পারে তারপর দেখেন স্ট্রেস ইকো কার্ডিওগ্রাফি স্ট্রেস ইকো কার্ডিওগ্রাফি ইজ টু ইজ ইউজ টু ইনভেস্টিগেট পেশেন্ট ইজ সাসপেক্টেড করোনারি আর্টারি ডিজিজ হু আর আনসুইটেবল ফর এক্সারসাইজ স্ট্রেস টেস্টিং যারা এক্সারসাইজ স্ট্রেস টেস্টিং এর জন্য আনসুইটেবল তাদের ক্ষেত্রে আমরা স্ট্রেস ইকো কার্ডিওগ্রাফি ব্যবহার করব সাস এস দোস উইথ মরবিডলি মোবিলিটি প্রবলেমস অর ফ্রি এক্সিস্টিং বান্ডেল ব্রান্স ব্লক এ টু ডাইমেনশনাল ইকো ইজ পারফর্ম বিফোর অ্যান্ড ডিউরিং ইন ফিউশন অফ এ মডারেট টু হাই ডোজ অফ এন ইন আয়ন ড্রপ সাস এস ডবিউটামিন মাইকার্ডিয়াল সেগমেন্টস উইথ পুর ফর ফিউশন বিকাম ইসকেমিক অ্যান্ড কন্ট্রাক্ট পুরলি আন্ডারস আন্ডার স্ট্রেস ম্যানিফেস্টেস এ ওয়াল মোশন অফ নরমালিটি অন দ্য স্ক্যান স্ট্রেস ইকো কার্ডিওগ্রাফি সামটাইমস ইউজ টু এক্সামিন মাইকার্ডিয়াল ভায়াবিলিটি ইন পেশেন্টস উইথ 
impaired left ventricular function. Low dose supervitamin can induce contraction in hibernating myocardium. Such patients may benefit from bypass surgery or percutaneous coronary intervention. Tarmane jara stress nite pare na. Mane hotse exercise stress testing jader jono suitable na. Tadar khetra mane stress echocardiography korbo. Tasra jader myocardial viability dekhte hobe. Jader impaired left ventricular function ase tadar khetra mane stress echocardiography korbo. তাহলে আশা করি বুঝতে পেরেছেন চার ধরনের ইকোকার্ডিওগ্রাফি আমরা কোন ক্ষেত্রে কোন ইন্ডিকেশনে কোনটা ইউজ করব আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন হ্যাঁ আজকে এই পর্যন্তই আচ্ছা আরেকটা জিনিস বলতে ভুলে গিয়েছি ট্রান্সিসোফিজিয়াল ইকোকার্ডিওগ্রাফি কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা কোন কোন ডিজিজ ইনভেস্টিগেশনের জন্য আমরা ইউজ করব সেই ক্ষেত্রে আপনারা একটা নিউমোনিক্স মনে রাখতে পারেন আমি একটু বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে পিয়াসা পিয়াসা পিয়াসাতে দেখেন পিতে কি হবে পিতে আমরা কি দিয়ে মনে রাখব পি प्रस्थेटिक भल डिसन पीते हे प्रस्थेटिक भल डिसन एन आसें आई आई दिए कि मैं रखब इनफेक्टिव एंडोकारडाइटिस आसान ए ए दे मन रखब এস ডি এস এস দিয়ে আমরা কি মনে রাখবো হুম সিস্টেমে কেমন বলে যাও সিস্টেমিক আরেকটা এ আছে বাকি এ দিয়ে আমরা কি মনে রাখবো এরোটিক ডিসেকশন এরোটিক ডিসেকশন খুবই ইম্পর্টেন্ট আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন এভাবে আপনারা সহজে মনে রাখতে পারবেন এখান থেকে এমসি কেউ আসলে আশা করি আর ভুল হবে না ঠিক আছে আজকে এই পর্যন্তই সবার সুস্থতা কামনা করছি সবাই ভালো থাকবেন সবার প্রিপারেশন ভালো হোক আসসালামু আলাইকুম